హే బేబ్స్ ఏంటి ఇన్ని రోజులకు గుర్తొచ్చాను గుర్తు రావడం కాదు హైదరాబాద్ వచ్చాను వావ్ ఎక్కడున్నా నేను డాక్టర్ యాంకల్ ను కలవడానికి వచ్చాను సరే పేరెంట్స్ ఇంట్లో ఉన్నారా లేదు బయటికి వెళ్ళారు అవునా అయితే నైట్ చిల్ అవుదామా గ్యాంగ్ మొత్తాన్ని పిలుద్దాం టైం వాళ్ళందరినీ అడిగి అప్డేట్ చేస్తా ఓకే బై బై మేడం సార్ పిలుస్తున్నారు సార్ ఏంటి ప్రశాంత్ ఈ వర్క్ ఇది బేసిక్ ఇన్ని రోజులు నేర్చుకోలేదా కాల్స్ మాట్లాడుతూ సొల్లు కొట్టడం కాదు అప్పుడప్పుడు వర్క్ కూడా చేయాలి జీతాలు తీసుకుంటున్నారు కదా క్యాంటీన్లో సొల్లు కబులు చెప్పుకోవడం కాదు క్లయింట్కి కరెక్ట్గా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సార్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ సార్ ఏం ట్రై చేస్తున్నావా ఎవరు ట్రై చేస్తున్నావు అమ్మాయిలకా ఆఫీస్లో వర్క్ చేయడానికి వస్తున్నావు అమ్మాయితో ఫ్లడ్ చేయడానికి వచ్చావా ఎన్నిసార్లు చూసాను తెలుసా ట్రయింగ్ అంటే ట్రయింగ్ వెళ్ళి ఫినిష్ చేయి ఓకే సార్ ఎక్కడి నుంచి వస్తారేమో హలో ఎక్కడున్నావు హలో రే వినిపించట్లేదు హలో కెన్ వి మీట్ నా మూడ్ కొంచెం బాలేదు వినిపించట్లేదు రా నేను ఫ్రెండ్స్ తో పార్టీకి వచ్చా అదే కలుద్దామా అని ఈ రోజు అవ్వదురా చాలా డేస్ తర్వాత కలుసాం బాగోదు ప్లీజ్ రావచ్చు కదా రేపు మీట్ అవుదాం కదా రేపు డే మొత్తం నీతోనే ఉంటా ఓకేనా సరే బాయ్ బాయ్ చూడు ఎలా ఉంది ఏంటి డల్ గా ఉన్నా ఏం లేదు పర్లేదు చెప్పు ఏం లేదు చెప్పు పర్లేదు నిజంగా ఏం లేదు సరే కానీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళా చెప్పా కదా ఫ్రెండ్స్ తో పార్టీకి వెళ్ళా బాగా ఎంజాయ్ చేసావా చాలా డేస్ తర్వాత కలిసాం కదా తట్టు అందరూ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కంట్రీ నుంచి వచ్చారా చాలా డేస్ అయిపోయింది మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాం అవును నువ్వెందుకు కాల్ చేసావు సడన్గా ఏదో కాల్ చేశానులే వదిలే చెప్పు పర్లేదు నిజంగా జస్ట్ ఊరికే కాల్ చేశా అంతే నిన్నే అడుగుతున్నా చెప్పు చెప్పమంటే హలో ఏదో బ్యాడ్ మూడ్లో ఉండి కాల్ చేశాను నువ్వేమో మీ ఫ్రెండ్స్తో పార్టీలో ఉన్నావుగా నాకంటే నీకు ఫ్రెండ్సే ఇంపార్టెంట్ కదా అందుకే మూసుకొని కామ్గా ఉన్నాను సారీ ఐఎమ్ రియలీ సారీ నేనేం వాంటెడ్గా చేయలేదు అప్పుడు ఏదో బ్యాడ్ మూడ్లో ఉన్నాను ఆ కోపం నీ మీద కాదు మా టీఎల్ గడి మీద అక్కడికి వాడు ఏదో మా ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని వాడే పోసిస్తున్నట్టు కటింగ్ ఇస్తున్నాడు నీ పైన కాదు నిజంగా సారీ సీరియస్లీ సారీ ఇంకోసారి అస్సలు అడవును సారీ ప్లీజ్ మస్తు షేడ్స్ ఉన్నారా నీలో అబ్బా కమల్ హాసన్ కొంచెమైన సీరియస్నెస్ ఉండదా నీకు నా బంద
అరే నేను ధోని మీద ఆరు పెట్టినా ఏ ధోని మీద ఆరేం సరిపోతాయి ఇంకో పది ఫస్ట్ పది లాస్ట్ ఓవర్ వికెట్ రాబోయి పక్క రాజ్ పెట్టుకు లాస్ట్ ఓవర్ వికెట్ ధోని వికెట్ పడాలి నిన్ను చంపుతా ప్రశాంత్ కోసమా అది చెప్పొచ్చు కదా ఒక నిమిషం ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ ఏ ఎవర్రా మనసా నువ్వేంటి ఇక్కడ ఏమైంది నీ ఫోన్ ఎక్కడ నా ఫోన్ ఏ నా ఫోన్ చూడరా ఎక్కడుందో ఆ పైదవి చెప్పడం మర్చిపోయా విన్ నా ఫ్రెండ్ రవి చూడడానికి దిక్కుమాల నోళ్ళ ఉన్నా ఆ పొలలో పెద్ద డాక్టర్ ట్వంటీ మిస్డ్ కాల్స్ సారీ ఫోన్ సైలెంట్లో పెట్టి మర్చిపోయా అంటే రాత్రి ఫుల్గా వేసాంగా అన్నిసార్లు కాల్ చేసా అంటే ఇదే ఇంపార్టెంట్ విషయం అయితే నేనేం కావాలని చేయలేదు ఇంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ అయితే ఎలా ప్రశాంత్ జస్ట్ కమిట్ అవ్వలేదు కాబట్టి సీరియస్నెస్ లేదా నేను నిజంగా ఏదైనా డేంజర్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఇలానే చేసేవాడువా హలో 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 మొన్న నువ్వు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్తో పార్టీలో ఉన్నావు కదా అది వేరు ఇది వేరు హౌ ఈజ్ ఇట్ డిఫరెంట్ అండ్ యు ఆర్ కాలింగ్ మీ రెస్పాన్సిబుల్ అఫ్కోర్స్ మనం రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండకూడదనే కదా అనుకుంది ఏమేదిరా ఏం మాట్లాడుతూ సరే అదంతా ఇప్పుడు ఎందుకు ఆర్ యూ ఓకే అసలు ఏం జరిగింది వై ఆర్ యూ సో సీరియస్ పోరా మనసా మనసా నిన్నే ఆగు కాఫీ తాగుతావా కోల్డ్ కాఫీ తాగు కొంచెం కూల్ అవుతావు పోని హాట్ కాఫీ తాగు సిగ్గుపడకు డబ్బులు నేనే పే చేస్తా నాకు తెలుసు అందరు ఎంత టెన్షన్లో ఉన్నా నా బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ చూస్తే నవ్వ ఆపుకోలేదని యాక్చువల్లీ కోపంలో కూడా క్యూట్గా ఉన్నావు అవును నీ ఫోన్ ఎక్కడ వద్దు సరోజ ఆపుకోవద్దు కానివ్వు కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది చెప్పు కక్కే కమాన్ సరోజ యూ కెన్ డూ ఇట్ బయటికి కక్కే కక్కే కంతనే అమ్మయ్యా ఇప్పటికైనా నిజం చెప్తా ఏం జరిగింది అసలు ఎందుకంత సీరియస్ అయ్యో సిల్లీగా బిహేవ్ చేశానా చేశాను నేను కూడా అలాగే బిహేవ్ చేశాను ఏ నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పకపోవడంలోనే నాకు ఆన్సర్ అర్థమైంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందే కానీ మరీ ఇంత ఫాస్ట్ గానా మరి ఫోర్ మంత్సే చాలా తక్కువ కనీసం వన్ ఇయర్ అయినా ఉంటాం అనుకున్నాను ఇది ఇంకా ఫస్ట్ ఏజే చిరాకు చూపించుకోవడం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి లాస్ట్కి కొట్టుకోవడం తిట్టుకోవడం గృహింస అమ్మో నా వల్ల కాదు అదంతా ఇంకా లాగితే నీకు నచ్చింది నేను చేయడం నా కోసం నువ్వు అడ్జస్ట్ అవ్వడం నీ వల్లే అంటే నీ వల్లే అని ఇలా ఒకరినొకరిని బ్లేమ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఏంటి మన లవ్కి ఎక్స్పైరీ డేట్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటావు నువ్వే చెప్పు నీకు ఈ విషయంలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ కదా ఓయ్ 
చెప్పు కంప్లీట్ గా కట్ అయిపోదామా లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ లా ఉందామా కట్ అయిపోతే వదిలేసి ఫేస్బుక్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒకరినొకరు స్టాక్ చేసుకుంటూ చిచి నేను అలాంటి అసలు చేయను మీటు ఇబ్బంది లేనంత వరకు విల్ స్టే ఇన్ టచ్ ఆ తర్వాత ఎలాైనా మనమే లైట్ తీసుకుంటాం నువ్వు ఎలా చెప్తాలి డోంట్ డు దట్ డు వాట్ ఇప్పుడు నువ్వు చేసేది మన ఇద్దరం కలిసే కదా అనుకున్నాం ఏ రిలాక్స్ రిలాక్స్ ఐ యామ్ ఫైన్ ఆర్ యు ష్యూర్ యా ష్యూర్ వేర్ డిడ్ వి ఫెయిల్ మేబీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోకుండా ఉండడం వల్ల డు యు థింక్ సో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకొని ఉండుంటే వర్కౌట్ అయ్యదా తెలీదు లవ్ అంటే ఇంతేనేమో కొన్ని డేస్ సంతోషంగా ఉండి కొన్ని డేస్ బాధ అందరూ ఇలానే ఉంటారేమో వి థాట్ వీల్ బి డిఫరెంట్ కానీ కాదు You are one of the best things happened in my life. Mm. Try to stay in touch with me. వావ్ ఇల్లు బాగుంది నాకెప్పుడు చెప్పనలేదు నువ్వేంటిక్కడ అంటే ఇంట్లో ఎవరూ లేరని చెప్పావు ఒంటరిగా ఉంటావు కదా కంపెనీ ఇద్దామని వచ్చా ఏ చిల్ 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 ఓకే దారిలో ఉన్నంతసేపు నువ్వు చెప్పిందే ఆలోచిస్తున్నాను నువ్వన్నావే లవ్ అంటే ఇంతేనేమో అందరూ ఇలాగే ఉంటారేమో అని అందరిలాగా లైఫ్ లాంగ్ లవ్ కావాలని నాకు మాత్రం అనిపించదా మన పేరెంట్స్ని వాళ్ళ పేరెంట్స్ని చూసాం కదా కొట్టుకున్నా తిట్టుకున్నా వాళ్ళు కలిసే ఉంటున్నారంటే ఇంకా ఇంతే ఉంటుందన్న విషయం వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు మనం అర్థం చేసుకోలేదేమో ఏం మాట్లాడుతున్నావు నాకేం అర్థం కావట్లేదు వాట్ డూ యూ వాంట్ సే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ కమిట్ అవ్వకపోవడం వల్లనే మనం లవ్ని మిస్ చేసుకుంటున్నామంటే ఐ వాంట్ టు టేక్ ద ఛాన్స్ నాకు కమిట్ అవ్వాలనుంది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోవాలనుంది ఆర్ యూ మ్యాడ్ మనం అంత ముందే అనుకున్నాం కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు సిల్లీగా ఏంటి ఓకే 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 కూల్ మనం కూల్గా కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం నేను ఫస్ట్ టైం మీ ఇంటికి వచ్చాను ఇల్లు చూపించావా నాకు ఆకలేస్తుంది తినడానికి ఏమైనా ఉందా నీకు వంట వచ్చా లేకపోతే ఆర్డర్ పెట్టినా కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం సైలెంట్గా సరే కూర్చో చెప్పరా హలో వినిపించట్లేదురా హలో సిగ్నల్ లేదనుకుంటా హలో ఒక నిమిషం ఉండు హలో హలో ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది చెప్పరా ఏంట్రా నువ్వు మాట్లాడేది ఏ ఎవరో మానసాయి ఉంటుందరా రిపోర్ట్సా సరే పంపు
answer is this true manasa answer chepu adugutundi ninne em maatladave enti manasa ఫస్ట్ నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ఏంటి ఎలా కనిపిస్తున్నా నీకు కమిట్ అవ్వక ముందు నాకు ఈ మ్యాటర్ తెలుసుంటే నేను వెళ్ళిపోయేవాడిని ఇప్పుడు కాదు ఏంటి ఇదంతా నీకు జోక్లా ఉందా నువ్వు కాదు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడతాను జస్ట్ ఆన్సర్ టు మై క్వశ్చన్ నీకు ఈ మ్యాటర్ నన్ను కలిసే ముందే తెలుసా లేదు జస్ట్ వన్ వీక్ బ్యాకే తెలిసింది ఆ నెక్స్ట్ డేనే నేను కలవటానికి వచ్చాను ప్రశాంత్ ప్లీజ్ ఫస్ట్ నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో I can handle myself. Already my parents ki hospital wal call jees cheppes untaru. Vaallu ochestaru. Nu velli danta oka bad dream ankonu machipo. Asal anta maatladi velipey kada? Malli enduku vacho? Ikkena pichcha? Pichche. Nuvvante pichchi. Sad isthana. Velpo velpo antna ikkadiki elamantao? Ee roju nunchi nu naatone untunnam. Luggage nu saddukuntava nan saddamantava. Ha. ప్రశాంత్ ప్లీజ్ ఏంటి పేరెంట్సా నేను కన్విన్స్ చేసుకుంటాను ప్రశాంత్ ఇదంతా నువ్వు హ్యాండిల్ చేయలేవు క్యాన్సర్ అంటే జోక్ అనుకుంటున్నావా ట్రీట్మెంట్ టైంలో జుట్టు ఊడిపోతుంది పళ్ళు ఊడిపోతాయి బాడీ మొత్తం వీక్ అయిపోతుంది ఇవన్నీ అయ్యాక కూడా నేను ఉంటానా పోతానో గ్యారంటీ లేదు ప్రశాంత్ విను లవ్కి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉండకపోవచ్చు కానీ నాకుంది మళ్ళీ తర్వాత బయటికి రావడం కష్టం ప్రశాంత్ కమ్ టు రియాలిటీ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ని డేస్ నాతో ఉన్నావు నన్ను అర్థం చేసుకుంది నువ్వు వింతేనా ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నీకు కొన్ని డేస్ టైం ఉందంటే ఆ కొన్ని డేస్ నాతో ఉండు నాతో ఉంటున్నావు నేను అసలు కదలను నేను రాను ఎందుకు రావు చూస్తా ప్రశాంత్ 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 